Hola qué tal amigos, en este video tutorial les voy a enseñar a cómo realizar la autentificación en dos pasos de nuestra cuenta de Rocket League en Epic Games pues bueno vamos a nuestro navegador preferido nos metemos en Epic Games Epic Games Store, ahí como lo menciona. En el primero, en el sitio oficial. <coughs> Ahora, una vez que estamos aquí, vamos a esperar tantito, unos 10 segunditos, en lo que termine de cargar bien todo. Bueno, ahora que ya ha cargado, le damos en estas tres líneas blancas con margen azul. Le vamos a dar en iniciar sesión. Aquí por ejemplo aparece, tal cual dice, selecciona cómo iniciar sesión en tu cuenta de Epic. Está Epic Game, Facebook, Google, Xbox Live, Playstation, Nintendo, Steam o Apple Nosotros, bueno yo en particular le voy a dar en Playstation Esperemos a que cargue Miren, aquí nos pide nuestro ID de inicio de sesión, es el correo electrónico de la cuenta en la que jugamos Rocket League, sea Xbox o Nintendo. Voy a pausar tantito el video en lo que ingreso mis datos. Y bueno amigos, una vez que ya hayamos iniciado sesión... Nuevamente como en el principio tenemos que esperar a que termine de cargar al 100% Vuelven a aparecer las mismas Las mismas tres líneas rodeadas de azul Ahí Le damos ahí Como ven ya aparece mi usuario Le voy a dar ahí donde aparece el puntito verde O en cualquier Ahí Le vamos a dar en cuenta Nuevamente esperamos a que cargue Y aquí hasta abajo Cuando lo haces por primera vez te, Aquí en, a, a, este, antes de esto te debe de aparecer autenti Autentificación de dos factores Pero como yo ya lo hice Pues no me aparece Pero te debería de aparecer Aquí en esto Pero bueno Nos vamos Aquí arriba, en esta flechita, perdón, pero estoy todo menso. Bueno, en esta flechita de aquí, que señale hacia la izquierda, le vamos a dar ahí. Aparece general, pagos, transacciones, suscripciones, contraseña y seguridad, historial del club, conexiones, vendedor de la tienda. Le vamos a dar en contraseña y seguridad. Una vez que estemos aquí, aparece cambiar tu contraseña, tu contraseña, pero como no vimos a ver nada de eso, no, aquí aparece en blanco, no, no tiene nada que ver. Aquí viene lo, lo interesante, autentificación de dos factores. Y aparecen tres opciones, autentificación por correo, por SMS y de aplicación. La verdad de aplicación yo ni siquiera intenté. Porque considero que es mucho más fácil en SMS o por correo electrónico. Aquí por ejemplo. Lo voy a desactivar para que vean el proceso. Yo ya lo desactivé. 
lo voy a activar y me parece que me van a mandar un código a mi correo electrónico, el de mi cuenta de PlayStation Network. El correo tarda en llegar un 30 segundos, puede que hasta menos. Pero, bueno, miren, ya llegó. El código es 219637. A ver, vamos, 21.96.37 Ok, vamos a darle Y listo, autentificación por correo electrónico activada Siguiente paso, si, si identificamos un intento de inicio de sesión Desde un dispositivo o navegador que no reconocemos Te pediremos que ingrese el código de seguridad que enviaremos a tu correo electrónico Bla, bla, bla Ahí aparece el correo de ustedes Y listo como ven es un proceso muy fácil, muy sencillo y pues es, es muy fácil. Y con esto vamos a poder ya tradear en, en Rocket League. Muchas gracias por darle play al video. Espero y dejen su bonito like, un comentario. Y pues espero les haya gustado. Hasta luego gamers.